بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی سیلف ڈاکٹر سعید نوین اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی اباؤٹ مومنٹم اینڈ ایکسپلوزو فورسز اینڈ آلسو اباؤٹ دا راکٹ پرپلژن ٹھیک ہے یہ دونوں جو ٹاپکس ہیں بیٹا ان میں سے آپ کو شارٹ آنسر کوشچنس یا ایم سی کیوز وائز جو ہے جو امپورٹنٹ مین پوائنٹس ہوں گے میں آپ کو مارک کرواؤں گی آپ نے ان کو انڈر لائن کر لینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو مومنٹم اینڈ ایکسپلوزو فورسز جو ہیں اس میں یہ ہے کہ جب آپ نے آئسولیٹڈ سسٹم کی بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا آئسولیٹڈ سسٹم وہ سسٹم ہوتا ہے جس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس جو ہے وہ ایکٹ نہ کرے اور ایسے آئسولیٹڈ سسٹم میں آپ کی مومنٹم ہمیشہ کنزرو رہتی تھی بٹ دیر آر مینی ایگزامپلس ویئر مومنٹم چینجز آر پروڈیوسڈ بائی دا ایکسپلوزو فورسز ود ان این آئسولیٹڈ سسٹم تھوڑا بہت وہ جو چینج بہت ساری ایگزامپلس ہیں جس میں یہ آپ یہ دیکھیں جیسے اب آپ کا جو ایک ایکسپلوڈ کرتا ہے بم ایکسپلوڈ کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کے اندر کوئی بھی ایکسٹرنل فورس تو اس پہ ایکٹ نہیں کر رہی نا تو وہ انٹرنلی وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے اور اس کے پھر پیسز ادھر ادھر جو ہے وہ آگے اسکیٹر ہو جاتے ہیں تو ایسے آئسولیٹڈ سسٹم میں بھی مومنٹم میں چینج آتا ہے لیکن وہ چینج ان مومنٹم کس طرح سے آتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل وین اے شیل ایکسپلوڈ ان مڈ ایئر جب آپ آپ کا کوئی شیل یا کوئی بمب جو ہے وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے ہوا کے بیچ میں تو فریگمنٹس فلائی آف ان ڈفرینٹ ڈائریکشنس تو ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں اس کے جو پیسیز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ ادھر ادھر اس کے فریگمنٹس جو ہیں وہ فلائی آف کر جاتے ہیں دا مومنٹم آف آل آف اٹس فریگمنٹس ایکولس دا انیشیل مومنٹم آف دا شیل لیکن وہاں پہ بھی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اس صورت میں اپلیکیبل رہتا ہے اس طرح کے سسٹم میں بھی کیسے کیونکہ جو اس کا انیشیل مومنٹم تھا ایکسپلوڈ ہونے سے پہلے ایکسپلوڈ ہونے کے بعد اس کے پیسیز کا مومنٹم اس انیشیل مومنٹم کے ایکول ہوتا ہے مومنٹم آف دا شیل کے ایکول ہوتا ہے اس طرح سے وہاں پہ بھی لا آف کنزرویشن آف مومنٹم آپ اپلائی کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ وہ آفٹر ایکسپلوئن جو اس کے پیسیز کا مومنٹم ہے دیٹ شوڈ بی ایکول ٹو دا مومنٹم آف دا ہول شیل اور دا بم بفور ایکسپلوئن ٹھیک ہے سپوز آ فالنگ بمب ایکسپلوڈ ان ٹو پیسز جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے دا مومنٹ آف دا بم فریگمنٹس کمبائن بائی دا ویکٹر ایڈیشن ایکول ٹو دا اوریجنل مومنٹم آف دا فالنگ بمب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا انیشیل یہ جب فال جب وہ کر رہا تھا اور شروع میں جو اس کا مومنٹم تھا وہ ایم وی تھا ایم وی از دا پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلاسٹی ہوتا ہے نا اور وہ مومنٹم کو شو کرتا ہے وہ اس کا انیشیل مومنٹم تھا لیکن آفٹر ایکسپلوژن جب آپ نے اس کے مومنٹم کے اس طرح سے جو ویکٹر کمپوننٹس جب آپ لیتے ہیں تب بھی اس کا جو ویکٹر ایڈیشن کر کے بھی جو اس کا ٹوٹل مومنٹم ہے آفٹر ایکسپلوژن وہ بھی ایم وی ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو ایسے سسٹمز میں آئسولیٹڈ سسٹمز میں جو مومنٹم میں چینج آتا ہے جہاں مومنٹم چینج بھی کر رہی ہے لیکن پھر بھی وہ جو چینج اس کا بظاہر جو چینج آپ کو نظر آ رہا ہے وہ لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کو خراب نہیں ہونے دے رہا کیونکہ بفور ایکسپلوژن جو سچویشن ہے مومنٹم ہے وہ آفٹر ایکسپلوژن بھی ویکٹر ایڈیشن کے ذریعے سے وہی مومنٹم آپ گین کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی انادر ایگزامپل بھی ہے کنسیڈر انادر ایگزامپل آف بلٹ آف میس اسمال ایم ایک چھوٹی سی آپ بلٹ لے سکتے ہیں جس کا میس وہ آپ نے دیکھی ہے کہ بلٹ جو ہے کہ اس کا میس بہت اسمال ہوتا ہے چھوٹی سی بلٹ ہوتی ہے اس کا میس اسمال ایم ہے فائرڈ فرام اے رائفل رائفل کا میس اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہے جس کو آپ کیپٹل ایم سے شو کر سکتے ہیں ود اے ویلاسٹی وی اور اس کی ویلاسٹی وی ہے اس کے بعد انیشلی دا ٹوٹل مومنٹم آف دا بلٹ اینڈ دا رائفل از زیرو ٹھیک ہے انیشلی تو ان کی شروع میں کوئی مومنٹم نہیں تھی جب جب تک آپ نے فائر ہی نہیں کیا تو جب تک آپ فائر نہیں کرتے جو ٹوٹل مومنٹم ہے بلٹ کی اور رائفل کی وہ زیرو تھی فرام دا پرنسپل آف کنزرویشن آف لینئر مومنٹم وین دا بلٹ از فائر دا ٹوٹل مومنٹم آف دا بلٹ اینڈ دا رائفل اسٹل ریمین زیرو جب آپ بلٹ کو فائر کرتے تب بھی اس کا ٹوٹل مومنٹم جو ہے وہ زیرو رہتا ہے سنس نو ایکسٹرنل فورس ہیز ایکٹنگ اپون دیم کیونکہ اس پہ کوئی ایکسٹرنل فورس ایکٹ نہیں کی دس اف وی پرائم از دا ویلاسٹی آف دا رائفل اور اس کے بعد جو ایک دم جب آپ فائر کرتے ہیں بلٹ اور رائفل جب پیچھے کی طرف آتی ہے اگر وی پرائم وہ ویلاسٹی ہے دین یہ جو پروڈکٹ ہے میس آف بلٹ اور ویلاسٹی آف بلٹ پلس کیپٹل ایم کیا ہے میس آف رائفل ان ٹو وی پرائم وی پرائم کا مطلب ہے ویلاسٹی آف دا رائفل وہ جو فائر کرنے کے بعد از ایکول ٹو زیرو تو پھر ان دونوں کا جو فائنل مومنٹم ہے یعنی ایم وی کیونکہ انیشیل مومنٹم تو ان کا زیرو تھا نا جب آپ نے بلٹ فائر ہی نہیں کی تھی تو انیشیل مومنٹم واز زیرو دونوں کا اور فائنل مومنٹم جو ہے اس میں میس یہ ایم وی اسمال ایم جو ہے وہ میس آف بلٹ اور وی جو ہے وہ ویلاسٹی آف بلٹ کو شو کر رہا ہے سو دس از دا فائنل مومنٹم آف بلٹ پلس فائنل
लेकिन बुलेट की वेलोसिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन बुलेट का मैस राइफल के मुकाबले में बहुत कम होता है इसीलिए ये कंजर्व रहते हैं ना क्योंकि मैस ऑफ द राइफल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी वो जो रिकॉयल करने की वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू द बुलेट ठीक है सो द फाइनल मोमेंटम जो है विच इज़ एम यानी मोमेंटम ऑफ द बुलेट प्लस एम प्राइम विच इज़ द मोमेंटम ऑफ द राइफल दैट शुड भी इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम जो कि इन दोनों का जीरो था फायर uh, करने से पहले यहाँ से आप ये जो प्लस इसको इस तरफ ले जाएं तो आप इसको लिख सकते हैं कि एम वी प्राइम दैट शुड भी इक्वल टू इस टर्म को अगर मुदा ले जाऊँ दिस इज माइनस एम वी या फिर आप यहाँ से वी प्राइम की वैल्यू निकाल सकते हैं जो फाइनल वेलोसिटी uh, है आपकी राइफल की जो रिकॉयल वेलोसिटी है सो वी प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम वी ओवर ये जो कैपिटल एम जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है सेकेंड साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा तो इस तरह से आप v प्राइम की वैल्यू विच इज द v प्राइम इज द वेलोसिटी ऑफ द राइफल वो जो रिकॉयल वेलोसिटी है दैट्स वाइज के साथ नेगेटिव साइन भी आ रहा है वो नेगेटिव साइन यही शो कर रहा है कि ये वो वेलोसिटी है जो फायर करने के बाद राइफल की वेलोसिटी आप निकाल रहे हैं रिकॉयल कर रही है जो ठीक है क्योंकि बुलेट तो आगे की तरफ चलेगी ना तो राइफल जो है वो रिकॉयल हुई रिवर्स बैक हुई तो उसकी वजह से उसका नेगेटिव साइन आएगा तो यहाँ पे उन्होंने ये आपको बता रहे हैं द मोमेंटम ऑफ द राइफल इज दस द इक्वल एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ द बुलेट यानी मोमेंटम जो है राइफल का वो इक्वल इक्वल का मतलब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट का मतलब ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू दैट ऑफ द बुलेट क्योंकि बुलेट आगे की तरफ जा रही और मोमेंटम दोनों के इक्वल कैसे हो गए मैंने अभी आपको बताया हालांकि बुलेट तो बहुत छोटी है और राइफल बहुत बड़ी है लेकिन मैंने आपको कहा बुलेट चूंकि बहुत छोटी है उसकी वेलोसिटी बहुत बड़ी है इसी तरह राइफल बहुत बड़ी है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत छोटी है दैट्स वाई इन दोनों के मोमेंटम जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए ठीक है ना क्योंकि इसका बुलेट का मैथ छोटा है वेलॉसिटी बड़ी है राइफल का मैथ बड़ा है और वेलॉसिटी छोटी है दैट्स वाई इनकी ये दोनों जो है इन दोनों के मोमेंटम इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन क्योंकि बुलेट आगे को जा रही है और, और जो आपकी राइफल है वो रिकॉयल बैक करती है पीछे को आती है सिंस मैस ऑफ द राइफल इज मच ग्रेटर दैन दैट ऑफ द बुलेट इट फॉलोज दैट द राइफल मूव्स बैक और रिकॉयल्स विद ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ द वेलॉसिटी ऑफ द बुलेट ठीक है ये उन्होंने बता दिया चूंकि राइफल का मैस बहुत बड़ा है बुलेट के मुकाबले में इसलिए वो जो वापस वापसी की जो उसकी वेलॉसिटी है वी प्राइम वो बुलेट के मुकाबले में बहुत उसका एक फ्रैक्शन यानी जस्ट उसका एक हिस्सा है ठीक है तो ये आपका था मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेस इसी से अब आगे आप देख सकते हैं रॉकेट प्रोपल्जन रॉकेट प्रोपल्जन में भी क्या है कि रॉकेट का आगे जाना ऊपर की तरफ जब रॉकेट मूव करता है तो उसकी रिकॉयल्स या जो हॉट कैसेज होती हैं वो एक्सपेल होती हैं फ्रॉम इट्स रियर रियर मींस उसके लोअर पोर्शन से उसके बैक पोर्शन से जो गैसेज हैं वो एक्सपेल होती हैं उसके नतीजे में ये एक्शन एंड रिएक्शन भी आप इसमें कह सकते हैं कि उसके नतीजे में जो आपका रॉकेट है वो ऊपर की तरफ मूव करता है सो रॉकेट्स मूव बाई एक्सपेलिंग द बर्निंग गैसेज टू द इंजन एट दियर रेयर मैंने आपको बताया रेयर का मतलब है उसके बैक पोर्शन से जब वो गैसेज एक्सपेल करती हैं तो फिर आपका इंजन में जब गैसेज बर्न आउट होती हैं और फिर वो उसकी जो एक्स्ट्रा वेस्ट गैसेज हैं वो एक्सपेल आउट होती हैं तो फ्राम इट्स रेयर तो फिर वो आपका रॉकेट जो है वो ऊपर को मूव करता है द इग्नेटेड फ्यूल टर्नस टू अई प्रेशर गैस विच इज एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलासिटी फ्राम द रॉकेट इंजन वो जो बर्निंग फ्यूल है इग्नेटेड फ्यूल मीन वो जो उसके अंदर बर्न कर रहा है फ्यूल वो जो इंजन के है वो हाई प्रेशर गैस है जो कि एक्सपेल करी एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी के साथ फ्रॉम द रॉकेट इंजन जो आपको नजर आ रहा है यहां पे ठीक है अब उसमें द रॉकेट गेन्स मोमेंटम रॉकेट जो है वो मोमेंटम किसकी वजह से गेन कर रहा है इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन अब ये वही बात है जो अभी हमने ऊपर बात की है ठीक है हम कह रहे हैं रॉकेट का चूंकि मैस ऑफ द रॉकेट जो है वो बहुत बड़ा है तो रॉकेट जो है वो मोमेंटम गेन कर रहा है वो बराबर है इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन और इसका मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है इन गैसेस के जो के एक्सपेल हो रही हैं उसके रियर से ठीक है तो मोमेंटम इज इक्वल इन लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन रॉकेट ऊपर को जा रहा है और इसके मोमेंटम की डायरेक्शन जो एक्सपेलिंग गैसेज हैं उनका मोमेंटम की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ठीक है सो ये इक्वल इन मोमेंटम ऑफ द गैस एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन इन द अपोजिट डायरेक्शन ठीक है मैग्नीट्यूड में सेम है दोनों को मोमेंटम क्योंकि मैस ऑफ द रॉकेट इज वेरी मच ग्रेटर एज कंपेयर टू द मैस ऑफ दिस गैसेस जो कि एक्सपेल कर रही हैं फ्रॉम द रेयर तो जिसका मैस बड़ा है उसकी वेलासिटी कम है और जिसका मैस कम है उसकी वेलासिटी बहुत ज़्यादा है 
ठीक है तो दैट्स वाई इनका मोमेंटम जो है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड रहता है और ऑपोजिट इन डायरेक्शन है ये ये बात हमने अभी ऊपर बुलेट और राइफल के लिए भी की है सो द रॉकेट इंजन्स कंटिन्यू टू एक्सपेल द गैसेज आफ्टर द रॉकेट हैज़ बिगन मूविंग एंड हैंस रॉकेट कंटिन्यूज टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम सो इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग एट स्टडी स्पीड द रॉकेट गेट्स फास्टर एंड फास्टर सो लॉन्ग द इंजन आर ऑपरेटिंग ठीक है अब उसमें उन्होंने कहा है कि ये यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम आपको वेलोसिटी में चेंज आ रहा है रॉकेट के तो वो वो मोमेंटम गेन करता जा रहा है वो रॉकेट कंटिन्यू टू गेन मोर एंड मोर मोमेंटम और जब ऐसा चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है तो देर मस्ट बी सम एक्सेलरेशन यानी इसका मतलब है कि रॉकेट के अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है उस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे सो द रॉकेट इंजन कंटिन्यू टू एक्सपेल द गैसेज वो लगातार गैसेज एक्सपेल करता रहेगा और वो स्टेडी स्पीड से मूव नहीं कर रहा यानी कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव नहीं कर रहा आप देख रहे हैं कि वो आ, उसका मोमेंटम आस्ता आस्ता वो गेन करता जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा तेज होता जा रहा है इसका मतलब है देर इज चेंज इन मोमेंटम सो इट मीन्स दैट देर इज चेंज इन वेलोसिटी और मोमेंट क्योंकि मैथ में तो चेंज नहीं ना आ सकता तो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और उसकी वजह से एक्सोलेशन प्रोड्यूस हो रही है इन द रॉकेट रॉकेट कैरियर इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं आप इसको यहाँ से देख सकते हैं रॉकेट कैरियर इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रॉकेट के पास जो उसका अपना फ्यूल होता है वो लिक्विड या सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फॉर्म में होता है ठीक है इट कैन देयर फॉर वर्क एट ग्रेट हाइट्स वेयर वेरी लिटल और नो एयर इज प्रेजेंट यानी आप इसको स्पेस में भेज सकते हैं जहाँ पे बहुत कम हवा या बिल्कुल हवा मौजूद ना हो ये वहाँ पे भी वर्क कर सकता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इनफ अपवर्ड थर्स्ट यानी अगर आप इसको बहुत ज़्यादा अपवर्ड वेलोसिटी अपवर्ड थर्स्ट देना चाहते हैं टू ओवरकम द ग्रेविटी क्योंकि ऊपर की द ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना बहुत बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ को ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कराना और वो भी सच अ मैसिव थिंग को उसके अगेंस्ट मूव कराना ग्रेविटी के वो बड़ा मुश्किल काम है ठीक है सो अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम्स अबाउट टेन थाउजेंड किलोग्राम पर सेकेंड ये वो किलोग्राम पर सेकेंड क्या है मैस पर सेकेंड की बात करें वो जो हमने कल की थी जब हमने आ, जब हमने वो किया था फ्लूड फ्लो की बात की थी कि जो वाटर फ्लो किस तरह करता है थ्रू अ पाइप तो उसके अंदर हमने ये देखा था कि मैस पर सेकेंड क्या होता है तो ये अब वो बता रहे हैं कि टेन थाउजेंड किलोग्राम एक सेकेंड में वो कंज्यूम कर रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी किलोग्राम पर सेकेंड का मतलब है कि टेन थाउजेंड का फ्यूल वो एक सेकेंड में इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर सके ये ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए आसानी से ओवरकम नहीं वो कर रहा वो तकरीबन दस हजार किलोग्राम का फ्यूल एक सेकंड में इस्तेमाल कर रहा है एंड इजेक्ट्स द बर्ट गैसेज एट स्पीड्स ऑफ ओवर फोर थाउजेंड मीटर पर सेकंड और एक सेकंड में तकरीबन चार हजार मीटर से की स्पीड से गैसेज को इजेक्ट कर रहा है अपने रियर से अपने लोअर पोर्शन से ठीक है तो ये बहुत बड़ी स्पीड है एक सेकेंड में चार मीटर की जो फ्यूल एक्सपे जो हॉट गैसेस एक्सपेल हो रही हैं फ्रॉम इट्स रियर और वो फ्यूल जो कंज्यूम कर रहा है वो तकरीबन दस हजार किलोग्राम का फ्यूल कंज्यूम कर रहा है इन वन सेकंड ठीक है इनफैक्ट मोर देन एटी परसेंट ऑफ द लॉन्च मैस ऑफ द रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओली आप ये देखें कि रॉकेट का वो कह रहे हैं तकरीबन अस्सी जो है मोर देन एटी यानी अस्सी से भी ज्यादा जो मैस है रॉकेट का वो सिर्फ उसका फ्यूल ही होता है यानी उसके पास ऑलरेडी इतना फ्यूल है कि 80 फीसद से ज़्यादा वो जो रॉकेट का मैस है वो उसका फ्यूल है सो वन वे टू ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है ठीक है वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम और ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू ये जो हमने कहा था कि कितनी स्पीड uh, से वो गैसेज एग्जैक्ट होती हैं ठीक है सो वन वे टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ द मैस ऑफ द फ्यूल इज टू मेक द रॉकेट फ्रॉम सेवरल रॉकेट्स लिंक टुगेदर एक मसला इसको हल करने का ये भी कि अगर आप एक रॉकेट में इतना ज़्यादा फ्यूल नहीं क्योंकि जितना ज़्यादा आप उसको मैसेव बनाते जाएंगे उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा उसके लिए ग्रेविटी को ओवरकम करना ठीक है तो एक तरीका ये है इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कि अगर आप मैस ऑफ द फ्यूल जो है वो इतना ज़्यादा नहीं कराना चाह रहे तो आप सेवरल रॉकेट्स जो हैं उनको आपस में लिंक्ड कर दें ठीक है उनकी इंटरलिंक कर दें उन्हें आपस में जब सेवरल रॉकेट्स से आपस में इंटरलिंक हो जाएंगे तो वो मैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनका आपस में और फिर एक रॉकेट को इतना ज़्यादा मैस नहीं देना पड़ेगा और अगर एक रॉकेट में इतना ज़्यादा मैस नहीं देना पड़ेगा तो उसकी वजह से उसका ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करना ज़रा आसान हो जाएगा क्योंकि मैसिव जितनी ज़्यादा चीज़ मैसिव होती जाएगी उसको अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना मुश्किल होता जाएगा सो वैन वन रॉकेट हैज़ डन इट्स जॉब इट इज़ डिस्कार्डेड लिविंग अदर टू कैरी द स्पेस क्राफ्ट फर्दर अप एट एवर
और वो डिस्कार्ड हो जाता है तो दूसरे रॉकेट्स जो हैं फिर वो दूसरा रॉकेट वो ड्यूटी ले लेता है फिर वो काम करना शुरू करता है इस तरह सेवरल रॉकेट्स में से बारी बारी एक एक रॉकेट जिसका फ्यूल खत्म होता जाता है फिर वो दूसरे को बारी इस तरह आगे से पास ऑन करता जाता है और इस तरह आपका काम चल जाता है मैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डिफरेंट रॉकेट्स में ठीक है इफ एम इज द मैस अब ये आप देखें फिगर में क्या दिखा रहे हैं ये आपको बता रहे हैं ये फ्यूल है लिक्विड और लिक्विड हाइड्रोजन की फॉर्म में और ये लिक्विड ऑक्सीजन है और इसके अंदर ये कम्बस्टन चैम्बर कम्बस्टन चैम्बर वो होता है जहाँ पे ये बर्न आउट होंगे और इनकी बर्निंग से ये जो एक हॉट गैसेज हैं ये एक्सपेल होंगे सो फ्यूल एंड ऑक्सीजन मिक्स इन द कम्बस्टन चैम्बर ये जो आपका फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन है और ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है ये कम्बस्टन चैम्बर में आपस में मिक्स होंगे और हॉट गैसेज एग्जॉस्ट द चैम्बर और फिर उसमें से हॉट गैसेज जो हैं वो चैम्बर से एग्जॉस्ट करेंगे एट वेरी हाई वेलोसिटी मैंने आपको बताया कितनी वेलोसिटी से फोर थाउजेंड मीटर पर सेकेंड से तकरीबन और द गेन इन मोमेंटम ऑफ द गैसेज इक्वल टू द गेन इन मोमेंटम ऑफ द रॉकेट ये जो मोमेंटम का गेन आ रहा है गैसेज में जो एक्सपेल कर रही हैं नीचे से उनके जितना ज़्यादा उनकी मोमेंटम में गेन आएगा उतना ज़्यादा मोमेंटम ऑफ द रॉकेट में भी गेन आएगा जितनी तेजी से हॉट गैसेस नीचे एक्सपेल होंगी उतनी तेजी से रॉकेट ऊपर की तरफ उसका मोमेंटम भी इंक्रीज होगा सो द गैस एंड द रॉकेट पुश अगेंस्ट ईच अदर एंड मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बोथ द मोमेंटम्स शुड बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन और इस तरह वो एक्शन रिएक्शन फोर्स के तहत भी हॉट गैसेज नीचे एक्सपेल करेंगी और रॉकेट जो है वो ऊपर को मूव करेगा ठीक है ये सारी उन्होंने इसकी वर्किंग दिखाई है इफ एम इज द मैस ऑफ द गैसेज इजेक्ट स्मॉल एम मैस ऑफ द गैसेज जो इजेक्ट हो रही हैं खारिज हो रही हैं पर सेकेंड Uh, वो स्मॉल एम से शो करेंगे विद वेलोसिटी वी रिलेटिव टू द रॉकेट यानी रॉकेट के लिहाज से द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड आप जो निकालेंगे ऑफ इजेक्टिंग गैसेज एम वी ठीक है ये जो एम है आपका दिस इज मैस पर सेकेंड तो ये जो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड है वो आपका एम वी शो कर रहा है वेयर दिस एम इज नॉट ओनली द मैस दिस इज मैस पर सेकेंड क्योंकि आप इसको किलोग्राम पर सेकंड में आप इसकी वैल्यू ले रहे हैं ना तो ये जो चेंज इन मोमेंटम आपका है नज़र आ रहा है आपको एम वी ये आपका बेसिकली चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड है जिससे ये गैसेस एक्सपेल हो रही हैं ठीक है दिस इक्वल टू द थर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन ऑफ द बॉडी ऑफ द रॉकेट सो द एक्सलेशन ऑफ द रॉकेट और इसकी वजह से ये जो गैसेज एक्सपेल कर रही हैं विद मोमेंटम एम वी वेयर मैंने आपको कहा ये जो आपका मोमेंटम दिस इज़ नॉट ओनली द मोमेंटम दिस इज मोमेंटम पर सेकेंड ये वो मोमेंटम है जो पर सेकेंड है ठीक है और इजेक्ट ये जो आपकी हॉट गैसेज एक्सपेल हो रही है उनका मोमेंटम है पर सेकेंड ठीक है और ये uh, किस तरह से ये अपवर्ड थर्स दिस इज इक्वल ये जिसका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है उस मोमेंटम के जिससे वो अपवर्ड थर्स प्रोड्यूस हो रहा है सो द एक्स और वो इंक्रीज होता जा रहा है उसका मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता अब जितनी ज़्यादा तेज़ी से एक्सपेल करेंगी गैसेस नीचे की तरफ उतनी तेज़ी से रॉकेट जब ऊपर मूव करेगा तो उसमें एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगा तो यहाँ से आप एक्सेलेशन के लिए बाय यूजिंग द न्यूटन सेकेंड ला आप कह सकते हैं ना कि न्यूटन सेकेंड ला से आपने पढ़ा था कि एफ इज इक्वल टू एम और आल्सो आपने ये भी बात पढ़ी थी कि ये जो फोर्स है ये चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड के भी इक्वल होता है यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये दो चीज़ें आपने पढ़ी थी या हम आ, इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं कंसीडर भी कर रहे हम सिर्फ इसकी अभी स्केलर फॉर्म लिख रहे हैं बाद में इसकी वेक्टर फॉर्म ये देखें अब ये जो फोर्स है अगर मैं इधर वेक्टर साइंस डाल भी दूँ ये फोर्स आपकी वेक्टर क्वान्टिटी है एक्सलेशन इज़ योर वैक्टर क्वान्टिटी मोमेंटम इज़ योर वैक्टर क्वान्टिटी ठीक है तो अब आपने ये देखें कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ये हम कहाँ से लिख रहे हैं फ्राम न्यूटन्स सेकेंड ला फोर्स बराबर होता है मैस इंटू एक्सलेशन और फर्दर ये जो है न्यूटन सेकेंड ला आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फोर्स बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के ये इम्पल्स के टॉपिक में आपने देखा था तो फोर्स जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है तो यहाँ पे आपने अभी ये बताया कि ये जो आपका एम वी है बेसिकली ये जो आपने लिखा इधर एम वी टी को अगर मैं वन सेकेंड ले लूँ इफ द टाइम इज वन सेकेंड ठीक है तो ये जो मेरा डेल्टा पी है मैं इसको लिख सकती ये यहां पे किसको शो कर रहा है दिस एम वी ठीक है ना सो एम वी ओवर वन सेकेंड टाइम को आप क्या ले रहे हैं वन सेकेंड सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड तो बेसिकली ये एम वी इस पर सेकेंड को ही शो कर रहा है 
यानी अगर आप इधर पर सेकंड नहीं भी लिखेंगे इसके नीचे तो बेसिकली ये जो मोमेंटम है मैंने आपको बताया एम वी ये मोमेंटम इसको इधर भी आप वी पे फिर वेक्टर साइन डाल सकते हैं अगर आप बाकी जगह डालेंगे तो फिर वेक्टर क्वांटिटीज इधर भी डालेंगे सो एम वी बेसिकली आपका ये पूरा डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी जो है ये इस एम के बराबर है और ये एम क्या चीज़ है दिस एम इज द मैंने आपको बता दिया चेंज इन मोमेंटम चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड के बराबर है तो चेंज इन मोमेंटम टाइम को अगर आपने वन सेकेंड ले लिया तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज दिस एम वी तो ये वैल्यू उन्होंने इधर पुट की है कि एम ए यानी ये स्टेप इन्होंने आप इधर कर सकते हैं ना कि एम ए इज इक्वल टू एम वी ये स्टेप है ठीक है और एम ए में एम कौन सा आप लेंगे कैपिटल एम बिकॉज ये जो एक्सेलरेशन है ये एसोसिएटेड है किसके साथ रॉकेट के साथ रॉकेट एक्सेलरेशन कर रहा है ना गैसेस तो एक्सेलरेशन नहीं कर रही गैसेस का मैथ स्मॉल है और उसकी वेलोसिटी भी है जो आपका रॉकेट है उसकी मोमेंटम में इंक्रीज आ रहा है और वो एक्सेलेशन प्रोड्यूस कर रहा है सो so, एक्सेलेशन के साथ जो मैथ लगेगा वो मैथ ऑफ द रॉकेट होगा सो दिस इज कैपिटल एम इन टू ए इज इक्वल टू एम वी वेयर स्मॉल एम इज द मैथ ऑफ द गैसेज जो एक्सपेल कर रही हैं ठीक है और v जो है और और ये जो प्रोडक्ट है m इंटू वी और v उनकी वेलोसिटी है सो दिस प्रोडक्ट एम वी जो है ये मैस पर ये आपकी ये जो स्मॉल एम है दिस इज मैस पर सेकंड एंड ये जो प्रोडक्ट है आपका ये मोमेंटम पर सेकंड को शो कर रहा है जैसे मैंने आपको इधर बताया सो एम ए इज इक्वल टू एम वी और यहाँ से आप ये रिलेशन ईजिली निकाल सकते हैं ये जो उन्होंने आपको दिया हुआ है सो ए इज इक्वल टू एम वी ये जो एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा सो ए इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल एम ये यहाँ से आता है ठीक है आपने न्यूटन सेकंड लॉ यूज करना है न्यूटन सेकंड लॉ में आप यहीं पे बेशक एम को कैपिटल एम लिखते हैं मैस इनटू एक्सेलेशन बिकॉज यहां पे जो मैस जिस जो एक्सेलेशन प्रोड्यूस कर रहा है वो आपका रॉकेट का मैस है ठीक है तो आप इसे लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए एंड दिस एम ए इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इफ द टाइम इज वन सेकेंड तो आपके पास मोमेंटम पर सेकेंड को आपने यहाँ पे शो किया है स्मॉल एम वी से दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड ठीक है तो ये एम ए इज इक्वल टू एम वी और यहां से ए इज इक्वल टू एम वी ओवर कैपिटल एम वेयर स्मॉल एम इज द मैस पर सेकेंड ऑफ द फ्यूल विच एजेक्ट फ्रॉम द रियर एंड वी इज द वेलोसिटी और वी उसकी वेलोसिटी है कैपिटल एम इज द मैस ऑफ द रॉकेट एंड ए इज द एक्सलेशन प्रोड्यूस्ड इन द रॉकेट और वो एक्सलेशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है रॉकेट में उसकी मोमेंटम जितना तेजी से नीचे वो इंक्रीज होता जाएगा एक्सपेल करेंगी गैसेस उतनी तेजी से रॉकेट की आगे जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है उसकी वेलॉसिटी में चेंज आ रहा है इंक्रीज आ रहा है और एक्सलेशन प्रोड्यूस हो रही है ठीक है तो ये आपका इम्पॉर्टेंट रिलेशन जो आपने इसमें निकाला है आई होप आपने ये पॉइंट समझ लिया होगा तो ये लास्ट बात उन्होंने वही बताई हुई है कि वेर एम इज द मैस ऑफ द कैपिटल एम इज द मैस ऑफ रॉकेट वेन द फ्यूल इज इन द रॉकेट इज बर्न एंड इजेक्टेड द मैस कैपिटल एम ऑफ द रॉकेट डिक्रीजेज एंड हैंस द एक्सोलेशन इंक्रीजेज ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने आपको बताई उन्होंने कहा है कि आस्ता आस्ता जैसे जैसे आप देखें ना एक रॉकेट फ्यूल कंज्यूम करता जा रहा है ना और नीचे से बर्न गैसेस जैसे जैसे निकलती जाएंगी उसका मैस आस्ता आस्ता जब बर्न होता जाएगा और वो फ्यूल जो है वो इजेक्ट होता जाएगा तो मैस आस्ता आस्ता डिक्रीज करेगा और उसके नतीजे में उसके मैस के डिक्रीज होने के नतीजे में उसकी एक्सलेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करती जाएगी बिकॉज एक्सलेशन और मैथ का इन्वर्स रिलेशन है यह आपको न्यूटन सेकेंड लॉ ने भी बताया सो बाई डिक्रीजिंग द मैथ द एक्सलेशन शुड इंक्रीज तो ये वो आपको बता रहे हैं तो स्टूडेंट्स आई होप आपने ये सारे पॉइंट्स जो आज हमने पढ़े हैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे और अगर आपको कोई मसला हो कोई परेशानी हो इस टॉपिक में तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और ये कंप्लीट टॉपिक आता है एज अ नोट रॉकेट प्रपल्जन का इसी तरह मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेज का भी अगर आएगा तो ये कम्प्लीट टॉपिक एज अ नोट आ सकता है आपको ठीक है वरना इसके अंदर से एम के लिहाज से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मार्क करा दिए हैं ठीक है आपने उन पॉइंट्स को ध्यान से देखना है और जो बातें हमने की हैं और ये जो आखिरी पैराग्राफ है ये आप उसके कंक्लूजन के तौर पर भी लिख सकते हैं और इस जो आपका मोमेंटम एंड एक्सप्लोजिव फोर्सेज उसमें दोनों एग्जाम्पल्स ही उन्होंने आपको दी हैं और वहाँ पे भी ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये आप उसको कंक्लूजन के तौर पे हेडिंग दे सकते हैं अदरवाइज इसमें इस वाले टॉपिक में तो कोई डेरिवेशन भी खास नहीं है ये एक स्टेप ही है ठीक है तो ये पूरा एज अ नोट आएगा अगर आएगा तो इसी तरह रॉकेट प्रपल्जन का भी ये कंप्लीट नोट आएगा ठीक है तो आई होप आपने ये सारी बातें जो आज हमने की अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली होंगी यहाँ तक हमने आज इसको पढ़ा है और फर्दर हम इन नेक्स्ट जो है वो प्रोजेक्ट आयल मोशन करेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसको देखेंगे कि हमने
that's all for today student if you have not yet subscribe my channel then subscribe my channel now if you really like my lecture then press the like icon also you can share my channel and press the bell icon for future notifications until the next lecture take care allah hafiz